हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों मरु नाम है परेश गिरी गोस्वामी और स्मार्ट एज्युकेशन सेंटर भावनगर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों स्वागत है स्टार्ट करिए आज आप एक नवा अंकों विषय भणवा नवा अंकों एट क्या अँ आग तक देखाय रोमन अंक रोमन अंक को कहवा रोमन साम्राज्य रोमन साम्राज्य रोमन अंक ना उपयोग हम आज रोमन अंक चर्चा कर रोमन अंक खरेखर शु रोमन अंक लखटर्न आप एक बे त्र आप एकम दशक सौ जो सामान्य नंबर है जीरो टू नाइन एने लखवा हो तो आप इजीली लखी सकी हूँ एम कहूँ पांच सौ तो फाइव डबल जीरो देट्स ओके कोई रूल्स है नहीं बट रोमन अंक ने लखटर्न अलग है देन आप जो आने लखवा पेटर्न कई डिफरंट लेवल तो आने कई रीते लखी शक आज विडियो में आप रोमन अंक ने तीस लाख सुधी रोमन अंक भणवा तीस लाख सुधी हूँ तमने गेरंटी आपू छू कि आनी पे यूट्यूब में हजी सुधी एक तीस लाख रोमन अंक सुधीनो एक विडियो अपलॉड थो नहीं बराबर आई एम डेम श्योर अबाउट इट हूँ तमने गेरंटी आपू छू से थिंग ए कि आ रोमन अंक आज लैक्चर है आ लैक्चर पीडीएफ ओके आ लैक्चर पी डी एफ तमने टेलिग्राम चेनल में मिली जैसे टेलिग्राम चेनल में कई रीते जोड़वा तो सौ पेला नीचे एक तक स्मार्ट एज्युकेशन सेंटर भावनगर एम तब सर्च करो टेलिग्राम में अथवा तो आ वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइने तब डायरेक्ट जो है ये टेलिग्राम चेनल में जॉइन थी शको बराबर तो स्टार्ट करिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आप रोमन अंक लखवा शुरुआत करें जीरो की शोध नौती थी ए पेला रोमन अंक लखाता रोमन अंक नी एक लिमिटेशन थी मर्यादा थी कारण जीरो की शोध नौती थी आप क्या रोमन अंक में तुम विचार जीरो आए रोमन अंक में जीरो आता जीरो ने लख रोमन अंक में लखा तो नहीं केम नहीं लख कारण के तेरे जीरो की शोध नौती थी आ प्रश्न अपने साहजिक थवो जो कि रोमन अंक जीरो की शोधनी पहला घटना है सौ पेला एम गणी शक एक मत एवं है कि सौ पेला रोमन अंक जो है ये लखाता था पची जीरो की शोध थी गई एट रोमन अंक लखावा पेटर्न जो है यलमोस्ट लगभग कोई रोमन अंक विषय लगत नहीं परीक्षा अंदर रोमन अंक प्रश्नों पूछाए तो अपन ने ख्याल होवा जो स्टार्ट करिए आप रोमन अंक रोमन अंक ने बेजिक थी अत्यार सुधी तब लोग लगभग हजार सुधीना रोमन अंक बदाने आवड़ता हो हज़ार सुधीना बराबर आप आज एना अपू थर्टी लाख तीस लाख सुधी रोमन अंक भाई समझिए आप सौ पेला रोमन अंक जो है लखवा पेटर्न एना थोड़ा निमों याद रखा पड़ से थोड़ी बाबत तो याद रखी पड़े फॉर एक्जाम्पल आई वी एक्स एल सी डी एम आई अने वी एट अंग्रेजी में आई एट हूँ वी एट हन ते आप सॉरी आई अने वी एल सी डी टीवी ले गया एम कर तुम याद रखी सको आई वी एक्स एल सी डी एम एल सी डी मोबाइल लेवा गया टीवी लेवा गया वॉट एवर यू लाइक तमने जे ठीक पड़े याद ई रीते राखवा आई वी एक्स एल सी डी एम अँ आग वन फाइव टेन फिफ्टी हंड्रेड फाइव हंड्रेड एंड थाउजंड आई गया लखवा पेटर्न के एक पांच दस पचास सौ पांच सौ हजार आ लखवा पेटर्न थी गई बराबर हम समझ लो कि आ सीधे सीधे ओके चलो तमने एम के भाई सौ लखे तो सौ लखवा तो आपने खबर है सौ एट सी तमने एम के भाई पांच सौ लख तो पांच सौ लखवा डी देट्स ओके मार् तमने एम कहूँ कि भाई हूँ एम कहूँ कि मार फिफ्टी फोर लखूँ फिफ्टी फोर कई रीते लखे तो एम तो कहीं लखी नहीं सक भाई चलो पचास लै लो बराबर है पी आ लई लो आ चार वार लखी नाखो एम नहीं आ एक पेटर्न खोटी है आने लखवा थोड़ाक निमों से थोड़ा निमों तेरे याद रखवा पड़ से हम आ के निमों से लेट स्टार्ट के रूल्स की आप शुरुआत करिए कि रोमन अंक लखवा बेजिक निमों से सौ पहला निम आप समझिए कि कोई अंक है कोई अंकन प्रतीक प्रतीक एट सीम्बोल जैसे मैं तमने अँ बात करी आप आने शू गणी आप आने गणी प्रतीक विषय गणीशू आप आने शू कही प्रतीक सीम्बोल शुद्ध गुजराती 
એટલે આ જે સિમ્બોલ છે એ પહેલો જ નિયમ શું કે છે પહેલો જ નિયમ એવું કે છે કે કોઈ અંકના પ્રતીકનું એટલે કોઈ અંકનો જે સિમ્બોલ છે એને વધુમાં વધુ ત્રણ જ વખત લખી શકાય કેટલી વાર ત્રણ જ વખત લખી શકાય ચોથી વાર તમે લખી શકો નહીં એટલે તમારે આઈ લખવું છે તો આઈ ને એક વાર બે વાર ત્રણ વાર પછી ચોથી વાર કોઈ દિવસ આઈ લખાશે નહીં આ પેલો નિયમ ક્લિયર વધુમાં વધુ કોઈ અંકનું ત્રણ વખત પુનરાવર્તન શક્ય છે બીજો નિયમ વીએલડી નું પુનરાવર્તન કરવામાં આવતું નથી કયા કયા વી એલ અને ડી કેમ પુનરાવર્તન નથી થતું પેલા આપણે જોઈ લઈએ તો સમજી લો અહીંયા આગળ તમે એક વસ્તુ ચેક કરો કે વી એલ ડી એનું પુનરાવર્તન થતું નથી તો સપોઝ તમે વી નું પુનરાવર્તન કરો તો માનો કે ડબલ વી લખો તો ડબલ વી એટલે શું થાય ઈ ફાઈવ અને ફાઈવ થાય તો આ તો શું થવાનું છે પ્લસ થવાનું ફાઈવ પ્લસ ફાઈવ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટેન તો ટેન ને તો ઓલરેડી એક સિમ્બોલ આપેલો છે ઓકે પછી એલ એટલે શું તો કે એલ પ્લસ એલ એટલે અહીંયા આગળ ફિફ્ટી પ્લસ ફિફ્ટી તો એ થશે હંડ્રેડ તો હંડ્રેડ નો ઓલરેડી એક સિમ્બોલ તો છે જ સી ક્લિયર એના પછી છે ડી ડી નું પણ પુનરાવર્તન નથી થતું કારણ કે પાંચસો પ્લસ પાંચસો છે તો પાંચસો એટલે શું તો કે હજાર હજાર માટે તો ઓલરેડી એક સિમ્બોલ છે જ તે એટલા માટે ગણી શકાય કે વી એલ ડી જે છે એનું પુનરાવર્તન શક્ય નથી શું કામ શક્ય નથી દેટ ઇઝ ધ ઓનલી રીઝન કે એના સિમ્બોલ ઓલરેડી રોમન અંકમાં એક છે જ પુનરાવર્તન થવું એટલે બે પોસિબિલિટી છે કાં તો સરવાળો થાય અને કાં તો બાદ બાકી થાય ડબલ વી આવ્યા તો બે વાર સરવાળો થાય તો એ શું થઈ ગયું એક્સ દસ એટલે એક્સ થઈ ગયું ક્લિયર તો એટલા માટે બીજો નિયમ આપણને એવું કે છે કે વી એલ ડી નું પુનરાવર્તન કરવામાં આવતું નથી ક્લિયર ચાલો નેક્સ્ટ છે જો નાના અંકના પ્રતીકને ખાસ ધ્યાન રાખજો નાના અંકના પ્રતીકને મોટા અંકની ડાબી બાજુ લખવામાં આવે નાનો અંક છે એ મોટા અંકની ડાબી બાજુ એ લખાય તો એ મોટા અંક માંથી નાનો અંક શું ગણવાનો બાદ ગણવાનો શું ગણવાનો બાદ ગણવાનો પણ જો જમણી બાજુ લખાશે તો શું ગણવાનું આપણે એને સરવાળો ગણવાનો એટલે નાનો અંક છે સપોઝ હું એમ કહું કે આઈ અને વી આઈ જે છે એ નાનો અંક છે વી જે છે એ મોટો અંક છે સમજો ખાસ આઈ છે એ નાનો અંક છે વી છે એ મોટો અંક છે હવે આના બેઝડ ઉપર હું આઈ ને ડાબી બાજુ લખું મોટા અંકની ડાબી બાજુ લખું તો એનો મતલબ શું થાય આનો મતલબ આ થયો બાદ બાકી થાય શું થાય બાદ બાકી તો હું એમ કહું કે વી એટલે આપણને ખબર છે પાંચ આ એટલે આપણને ખબર છે એક દેટ્સ વાય ફાઈવ માઇનસ વન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોર એટલે ચાર નું સિમ્બોલ બની જશે આઈ વી રેડી હવે એવી રીતે સપોઝ આપણે વિચારી જોઈએ કે જમણી બાજુ લખીએ તો જમણી બાજુ લખીએ એટલે શું થાય ફાઈવ પ્લસ વન થાય એ શું બનશે ફાઈવ પ્લસ વન ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિક્સ તો છ નો સિમ્બોલ તૈયાર થઈ ખ્યાલ આવ્યો આવી રીતે તમારે વિચારવાનું છે કે જો મોટો અંક જે છે એની ડાબી બાજુ એ લખાશે નાનો અંક તો બાદ બાકી થશે અને જો જમણી બાજુ લખાશે મોટા અંકની જમણી બાજુ એ લખાય તો શું થશે સરવાળો એન્ડ લાસ્ટ થિંગ વી એલ ડી જે છે એને બાદ કરી શકાતા નથી એટલે વી એલ અને ડી આ ત્રણે ક્યારેય ડાબી બાજુ આવશે આ નિયમ તમે સમજો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જાય એટલા નિયમ જે છે એ તમારે યાદ રાખવાના છે કયા કયા પેલો નિયમ વધુમાં વધુ ત્રણ વખત પુનરાવર્તન શક્ય છે બીજો નિયમ વી એલ ડી નું પુનરાવર્તન ન થાય ત્રીજો નિયમ મોટા અંકની ડાબી બાજુ એ નાનો અંકનું પ્રતિક લખવામાં આવે મોટાની ડાબી બાજુ નાનો એટલે બાદ બાકી મોટાની જમણી બાજુ નાનો ઉમેરો સરવાળો અને વીએલડી ને કોઈ દિવસ બાદ કરી શકાતા નથી એટલે ક્યારે ડાબી બાજુ છે એ નહી આવે હવે આપણે સમજીએ કે ભાઈ કયા કયા છે ઓકે કયા કયા રોમન અંકની શરૂઆત કરી સપોઝ આપણે એક લખવું હોય તો એના માટે આઈ બે લખીએ તો એના માટે ડબલ આઈ ત્રણ લખીએ તો એના માટે ત્રિપલ આઈ ધ્યાન રાખ વધુ વધુ ત્રણ વાર પુનરાવર્તન થઈ ગયા હવે નહીં આવે ચોથી વાર પુનરાવર્તન શક્ય નથી તો અહીંયા આગળ ચાર લખવા માટે તમારે પેલા પાંચ લખવું પડે પાંચ એટલે શું તો કે વી તો પાંચ જે છે એની પહેલા તમારે એક બાદ કરો તો ચાર મળવાનું છે ધેટ્સ વાય આ શું બને આઈ વી સિમિલરલી આપણે જોઈએ છ હોય તો છ એટલે શું તો કે વી સિંગલ આઈ વી આઈ સાત હોય તો વી ડબલ આઈ આઠ હોય તો વી 
ત્રિપલ આઈ બસ નિયમ પૂરો ત્રણ વાર પુનરાવર્તન થઈ ગયું ભલે ડાઉ ત્રણ વાર પુનરાવર્તન થઈ ગયું હવે ચોથી વાર તો થવા નથી તો એના માટે નવ લખવા પેલા આપણે શું લખવું પડશે દસ લખવું પડશે દસ લખીએ તો આપણે થઈ જાય એક્સ તો એની ડાબી બાજુ આપણે લખી નાખીએ તો એ થઈ ગયું આઈ એક્સ આ વસ્તુ યાદ રહે તો આના ઉપર ગમે વસ્તુ યાદ રહે હવે આપણે સમજીએ ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટાર્ટ કરીએ માનો કે અગિયાર લખવું છે તો અગિયાર એટલે શું તો કે એક્સ તો છે જ દસ પ્લસ એક એટલે આ થઈ ગયું એક્સ આઈ બાર લખવું હોય તો અગિયાર અને બાર બાર લખવું હોય તો એક્સ ડબલ આઈ આવશે તેર લખો તો એક્સ ત્રિપલ આઈ આવશે હવે ચૌદ તો નહીં લખાય પણ એક વસ્તુ યાદ રાખવાની અહીંયા આગળ આ ચાર ચાર આવી હવે આને જ તમારે રિપીટ કરવાના થાય આ જે છે ને એને તમારે રિપીટ કરી નાખવાના આ એક્સ તો બધામાં આવશે પંદર એટલે એક્સ સોળ એટલે એક્સ સત્તર એટલે એક્સ અઢાર એટલે એક્સ ઓગણીસ એટલે એક્સ વીસ એટલે એક્સ એક્સ તો પેલા આવશે જ તે કારણ કે એક્સ ની અંદર તો આ બધા એડ થાય છે ક્લિયર તો એનો મતલબ થયો ચાર એટલે શું તો કે એક્સ આઈ વી પાંચ એટલે શું તો કે એક્સ વી છ એટલે વી આઈ વી ડબલ આઈ સત્તર આઠ વી ત્રિપલ આઈ ઓકે હવે નવ એટલે એક્સ આઈ એક્સ દસ ડબલ એક્સ ક્લિયર આ થઈ ગઈ વીસ ની લાઈન અગિયાર થી વીસ આવી રીતે તો હજી તમને એમ થાય કે ભાઈ ચાલો મારે એકવીસ થી ત્રીસ લખવી છે સો યુ કેન રાઈટ સપોઝ અહીંયા એકવીસ એટલે શું તો કે ડબલ એક્સ બાવીસ એટલે ત્રેવીસ એટલે ચોવીસ બધામાં એક વસ્તુ સમજી લો લખવાની પેટર્ન સમજાવું છું પચીસ હોય તો ડબલ એક્સ તો આવશે બધામાં ડબલ એક્સ તો આવવાના જ છે તો બધાની અંદર ડબલ એક્સ જે છે એ છે જ તો અહીંયા આગળ નવું શું છે એ વસ્તુ ચેક કરવાની તો વીસ વત્તા એક એક ની લાઈન આખી એટેચ કરી દેવાની આઈ ડબલ આઈ ત્રિપલ આઈ હવે આઈ વી 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 આઈ વી ડબલ આઈ વી ત્રિપલ આઈ ઓકે પછી તો કે આઈ એક્સ આઈ એક્સ અને આ એક્સ થઈ ગયા ત્રીસ હવે રિપીટ નહીં થાય પૂરું દેટ્સ ઇટ આ ત્રીસ સુધી ના આવી રીતે સપોઝ તમારે ચાલીસ લખવું હોય ચાલીસ લખવા માટે મેં તમને કીધું એમ કે પચાસ તમે લખેલું હોવું જોઈએ તો પચાસ એટલે શું પચાસ નો સિમ્બોલ આપણને ખબર છે કે અહીંયા આગળ તમારે યાદ રાખવાનું પચાસ એટલે શું તો કે એલ પચાસ એટલે શું તો કે એલ હવે એલ લખો એટલે એ થઈ ગયું પચાસ હવે તમારે ચાલીસ લખવું છે તો પચાસ માંથી દસ બાદ કરવું પડે તો દસ એટલે શું તો કે એક્સ તો બાદ કરો એનો મતલબ શું થાય ડાબી બાજુ લખવા શું થાય ડાબી બાજુ જે છે એ લખાશે ક્લિયર આ એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો આ થઈ ગયું પચાસ હવે સપોઝ સાઈઠ લખવું હોય તો તો એલ એક્સ સિત્તેર લખવું હોય તો તો એલ ડબલ એક્સ એસી લખવું હોય તો એલ ત્રિપલ એક્સ આ થઈ ગયા એસી એલ એટલે પચાસ આ ખબર હોય તો એની અંદર દસ એડ કરો તો સાઈઠ વીસ એડ કરો તો સિત્તેર સિમ્બોલ કયો છે સી સો માટે નો સિમ્બોલ જો મેં તમને અહીંયા પેલા સિમ્બોલ માં કહી દીધું હતું કે સો માટે નો સિમ્બોલ કયો છે સી આ પેલા યાદ રાખી લેવાનું હવે એનો મતલબ શું થયો કે તમારે સો માંથી કેટલા બાદ કરવાના થાય દસ બાદ કરવાના થાય તો સો જે છે એ થઈ ગયું સી દસ બાદ કરો એટલે એક બાદ ડાબી બાજુ એક્સ મૂકી દો એટલે આ થઈ ગયો હવે જો તમને કોઈ પણ એમ પૂછે હું એમ કહું કે તોતેર પૂછે તો સિત્તેર પ્લસ ત્રણ સિત્તેર એટલે આ એલ એક્સ એક્સ અને ત્રણ ક્યાંથી લેશો તો કે અહીંયાથી ખ્યાલ આવ્યો કઈ રીતે છે એ સમજાણું કોઈ પણ તમે લો ચાલીસ પચાસ સાઈઠ સિત્તેર એસી નેવું આ તો બધામાં લેવાના જ થાય હવે એની અંદર એકસો એક ઉમેરવાનું કે તો સો લઈ અને એક ઉમેર ના એકસો બે સો લઈ બે ઉમેરો અહીંયા એમ કે કે અઠાણું લેવું છે તો અઠાણું એટલે એકસી નેવું તો લઈ જ લેવાના એની અંદર આઠ આઠ ક્યાંથી લેવો તો કે અહીંયાથી લેશું આઠ બરાબર ખ્યાલ આવી ગયો એટલે આપણે રેન્ડમલી ચેક કરવું હોય તો હું એમ કહું કે ભાઈ ચાલો અઠાણું અઠાણું લેવા માટે આપણે પહેલા તો નેવું જ લઈ લેવાના તો નેવું એટલે આપણને અહીંથી ખબર છે નેવું એટલે કેટલા કીધા મેં તમને એક્સ સી 
तो एक्स सी आप लाइ ली आई गया ने कोई प्रश्न पूछे सपोज तमने सेवन पूछे एटी सेवन लख पे लखवा शु कर तो एल एक्स 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 आ पचास साइट सीतेर ने ऐसी थी गया लखी सको अपू हंड्रेड हम आप समझा थोड़क हाई लेवल आधा आवड़त सौ सुधी तो बदा ने खबर थी सौ एट तो सी हम एवं रीते अपने समझिए बसो एट तो डबल सी पड़े तो पांच सौ नो सीम्बोल आपने खबर क्यों पांच सौ नो सीम्बोल मैं तमाम स्टार्टिंग याद रखा तो पांच सौ एट तो डी डी नो सीम्बोल ते याद रखो एट डी जो है तो अहन एटली खबर पड़ी गई आई गय पांच सौ बाद के भाई सौ बाद तो बाद डाबी बाजू ले बाद शू ले डाबी बाजू तो डाबी बाजू थी बाद तो जमनी बाजू था है, तो शू था है भाई एड थी ने तो अह आग छसो डी सी सात सौ डी डबल सी आठ सौ डी त्रिपल सी निम आप पूरा त्र वक्त पुनरावर्तन शक्य है नौ सौ लखवा कोई निम नहीं तो पेला अपने हजार नो नि तो खबर हजार नो नि क्यों तो हजार सीम्बोल अपन आप तो हजार ते सौ बाद करो तो हजार एट तो एम सौ बाद डाबी बाजू ले तो डाबी बाजू एट सौ एट तो सी आई गया हजार सुधी न सीम्बोल ख्याल आए आई गया हजार सुधी न सीम्बोल आ महत्व ना पॉइंट है हम आम आग हो तो तमने प्रश्न गमे त्या पूछी सके तमने प्रश्न पूछवा हो तो आमा घा प्रश्न पूछाय हम मानो कि तमने बे हजार लेवा है तो बे हजार लेव तो आपने खबर पड़े साहब बे वार रिपीट करो तो भाई थी जाए बे हजार डबल एम पी ले हजार पूरा थी गो तो घना एवं कह आज तारीखे रोमन अंक त्र हजार सुधी आना रोमन अंक नहीं बस अँ थी एक नवी थीअरी शुरुआत थायना भेगा थे आज वीडियो अँ थी तक अँसुदी तो बढ़ी जगह तक यूट्यूब में मिली जैसे हम आज है क्या नहीं मे नहीं हूँ सॉरिटी आपू कारण मैं जरा विडियो अपलॉड कर तरह मैं सर्च करू तो कि आवा कोई है जेने आखू भणा नहीं क्या हम एज वस्तु आप समझा चार हजार लेवा पेला पांच हजार आवड़व जो समझा अग खास ते ध्यान में राखजो हमें हूँ तमने थीअरी भावा जाइ रो छु एकदम यूनिक है साव नवीज है एक निम एवं कह कोईपण सीम्बोल ने याद रखो अँ आग एम निम से कोईपण प्रतीक ने याद रखो आप प्रतीक नाम आप कोईपण प्रतीक ने बार गणित में एक कंसेप्ट है बार बार एट तो ऊपर छापरू मुकाय शू कह बार आने आप कही बार अथवा तो वर्ना किलर कह बार लखता बार लखता अर्थ हम खास ध्यान में राखजो बार लखता अर्थ 
गुणिया हजार थाई। बार लगता है अर्थ जे छे गुणिया हजार थे हमें ते समझो एक ने तो नहीं लखाय कारण के एक नो सीम्बोल तो आपने खबर एक ने गुणिया हजार करो एक आ, एक एट शू तो आई आईनी बार नहीं लखा तो कारण के आई ने बार लखता ऑलरेडी ए प्रतीक अपन मेलो क्यों प्रतीक मेलो भाई क्यों प्रतीक मेलो एम तो बाकी ना ने तो ते लखी सको ओके चलो आने जावा दियो आने तो लखी सको तो एनो मतलब थियो वी बार बराबर शु वी बार बराबर थे पांच हजार एक्स बार बराबर एक्स बार बराबर थे दस अहिया आ खास ध्यान रखो एक्स बार बराबर शू दस हजार एल बार बराबर लख तो एल बार एट तो पचास हजार सी बार लख तो सी बार एट एक लाख कारण के ऑलरेडी सौ तो है गुणिया हजार था एट एक लाख एवं रीते डी बार लखो तो डी बार एट तो पांच लाख एम बार करो तो एम बार एट तो हजार तो है बीजा हजार आटे ये शू थे दस लाख शू थी जैसे दस लाख मोस्ट इम्पोर्टंट बार मुकता गुणिया हजार थाय हम आना बेस्ड पर ते पांच हजार लखी नाख्या के नही जो पांच हजार तो बदाय लखीज नाख्या क्लियर तो आ मतलब एवं थो कि पांच हजार हम अपने लखाई गया तो हम आप शू पांच हजार एट तो वी बार एट पांच हजार लिखा तो पांच हजार हजार बाद पड़े तो हजार एट तो वी बार एट पांच हजार तो ये हजार बाद तो हजार नो सीम्बोल क्यों तो एम एट एम वी बार नो मतलब शू थ चार हजार मिली गो पांच हजार तो खबर हम तो आप मूलगत धंधो कि भाई छ हजार करव हो तो, तो वी बार जमनी बाजू लखी नाखो एम ने सात हजार करव हो तो बे वार लखी नाखो आ बे वार लखाई गो आठ हजार लख तो त्रन वार लखी नाखो त्रन वार सुधी तो अपन छूट आपे रोमन हम नौ हजार नहीं अपनी पे नौ कई नहीं अपनी पे दस हजार तो है बराबर दस हजार तो है दस हजार एट के तो जो अह आग मैं तमने कीधु दस हजार एट शू गणीश एक्स बार दस हजार एट गणीश आप एक्स बार तो ये मतलब एवं थो कि एक्स बार अपन ने मल से बराबर एक्स बार जे अपन ने मो तो आ मतलब थो एक्स बार एक्स बार हजार बाद कर नाको तो हजार एट तो एम छे तो आई गया दस हजार नौ हजार ओके तो आ रीते तब वीस हजार लखी सको कि न लखी सको तीस हजार लखी सक न लखी सक आसानी थी लखी सक तो आना बेस्ड पर तब लखो वीस हजार तो वीस हजार लखक्स बार एक्स बार तीस हजार लख तो एक्स बार एक्स बार बदाय अलग थी बार मूकजो आम आलस न हिस्साब आम से सीधो उभो लीटो न कर नाखता ये खोटू पड़ से बराबर बदाय अलग बार करजो हम पाचो निम एव साहब चालीस हजार नहीं चालीस हजार नो कोई उल्लेख नहीं तो पचास हजार नो तो है पचास हजार एट शू विचार तो एल बार विचार हम एल बार दस हजार बात कर पचास हजार ओछा दस हजार एट के चालीस हजार थे तो एनो मतलब एवं थो दस हजार एट तो एक्स बार एट दस हजार तो अह आग आई गय एल बार एक्स बार डाबी बाजू मुकाणु भाई शू मुकाणु डाबी बाजू तो ये शू थ मईनस थो हम आ रीते तब विचारो कि साइठ हजार हो तो, तो के जमनी बाजू मूकी दियो सीतेर हजार हो तो, तो के बे वार जमनी बाजू मूकी दियो बराबर एशी हजार हो तो, तो के तब साहब तरण वार मूकी दियो एट जाए ओके तरण वार मूकी दियो एट थी जाए हम तो के नेव हजार पाचो डखो हाइलो आए ने हजार पाचो डखो हाइलो आए कारण के नेव हजार अपन ने क्या सीधा मल्या तो नेव हजार लखवा पेला तक एक लाख आपेलू होइए तो एक लाख तो खबर है एक लाख एट क्या तो एम पाचा आप अग मैं तमने करेलू एक लाख एट शू थ सी बार आप विचारी सीवार एट के थे तो के एक लाख थे 
याद रख जो सी बार एट थे तो के एक लाख तो आई गय सी बार तो सी बार एट एक लाख एम दस हजार बाद तो दस हजार एट अपने एक्स बार खबर है तो सी बार मईनस एक्स बार आई गया ने हजार हम सपोज तेरे बे लाख लखवा हो तो, तो बे लाख लखवा तुम शू कर सो तो के डबल वार सी बार लख सो त्र लाख लखवा तुम शू कर सो तो के त्रिपल वार सी बार ओके ख्याल आए थे हम चार लाख तो अपन पहले थी खबर है चार नी हारे रोमन अंक ने बहुत बनु नहीं पहले थी पांच लाख ना सहारो लेव पड़े तो पांच लाख नु सूत्र अपन खबर पांच लाख एट अपने खबर है डी बार तो पांच लाख मे हम के बाद एक लाख बाद एक लाख तो एक लाख एट के सी बार तो पांच लाख मे एक लाख बाद तो डी बार मी एक लाख एट सी बार बाद करो एट गया चार लाख तो आना बेस्ड पर आ लखाई गया पांच लाख सुधी तो एक स्क्रीन में तुमने पांच लाख आ गया बराबर हम सपोज तेरे छ लाख लखवा तो छ लाख लखवा तब शू कर सो तो जेम ते डी बार डाबी बाजू लिखा अ डी बार डाबी बाजू लिखा सी बार तो यइनस थे तो ऑबियस बात है आप जमनी बाजू लखीशू तो यू था प्लस था रीते सपोज ते सात लाख लखो सात लाख तो अँ आग बे वार रीते सपोज ते आठ लाख लखो तो अँ आग आ तो पूछाय नहीं भाई अपन आपने आवड़व जो है पूछी नाख्य तो कहीं गेरंटी नहीं नौ लाख लखवा तक पेला कीधु नौ चार आंकड़ा डखो है तो पेला दस लाख तो आवड़े दस लाख तो मैं तमने कीधेला है दस लाख एट तो एम बार आई गय दस लाख दस लाख मेरे एक लाख ने बाद तेरे तक नौ लाख मे दस लाख ओछा एक लाख एट नौ लाख तो एक लाख एट के सी बार के लाचे? सी बार तो ये मतलब एवं थो कि एम बार डाबी बाजू ते सी बार लखी ना तो थी गया के नौ लाख हम आना बेस्ड पर वीस लाख लखवा हो तो वीस लाख लखवा हो तो भाई डबल एम बार तीस लाख छो मैं तमने कीधो तो तीस लाख एट तो एम बार एम बार एम बार बस थी गया आना मन ही खबर आना गमे एट रिसर्च कर आना मन न मेरा क्या पूछा से हजार सुधी गेरंटी आपू छू आना नहीं आए आ थी गया तीस लाख तीस लाख सुधीना तीस लाख सुधीना रोमन अंक थ्या रेडी हम मानो के कोई साहब आ तो ते ओके चलो हम रोमन अंक लखवा हो के रीते लखशो तो विचारी आप एक एक आप आग आग विचारी सपोज हूँ एम कहूँ के साहब एक हज़ार एक सौ अगियार विषय रोमन अंक विषय लख एक हज़ार एक सौ अगियार सौ पेला एक हज़ार लखवा एक हज़ार एट तो एम एम एट एक हज़ार हम सौ हम आ वस्तु है सामेज राखी पड़े बीजो कोई ऑप्शन नहीं तेरे आ वस्तु जो है यमेज राखी पड़े जो सौ एट के तो के सी एट एक हज़ार वत्ता सौ वत्ता दस वत्ता एक एम विचार आग आ थी गय सी तो अँ आग मतलब शू थो तो आग थी गय आ सी एट आ हज़ार वत्ता हज़ार वत्ता सौ एट एक हज़ार एक सौ थी गया हम तेरे लखवा अगियार अगियार लखवा अगियार तो आप खरेखर पहली वार लखी ना क्या जे मैं तमने कीधु ना अगियार आर सामें राखवा आ वस्तु जो है ये सामें राखवा अगियार एट तो एक्स आई बस आज है मूकी दे बराबर एट लखवा तो बहुत ईजी पेटर्न है लखव कोई अघरू नहीं अँ आग थी गय एक्स आई आ थी गय एक हज़ार एक सौ ने अगर बात थे पूरी हम तमने एम थे कि साहब मार त्र हज़ार चार सौ ने नेव्याशी लखवा तो सौ पेला त्र हज़ार की शुरुआत थे तर हज़ार एट अपन खबर है कि त्र वार तब एम लखो एट आ थी गय त्र हज़ार आ पहलू पड़ाव पूरा एक 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 पड़ाव अँ थी आग पड़े तब आम थी नी सको एट त्र हज़ार पूरु हम लखवा चार सौ 
तो चार सौ कई रीते तो चार सौ नहीं आप कोई दिवस पांच सौ आप लखला के एसी लखवा शू लखी तो एल एक्स एट साइठ एल डबल एक्स एट सीतेर एल त्रिपल एक्स एट एल त्रिपल एक्स आई गो हम नवडो लखी ना तो नव लखवा आपने खबर है बराबर नव लखवा आपने खबर है कि एक्स डाबी बाजू लखा एट आ थी गो त्रन हजार चार सौ ने नेव्याशी रीते ते लाखों में जी सको मानो कि हूँ तमने एक एक्जाम्पल आप पूछा से हजार सुधी बराबर आ तो मैं तमने खाली थीअरी आप हजी तुम वो प्रेक्टिस् करो ने तर तक ख्याल आधु जेम जेम प्रेक्टिस् करो एम एम तक आइडिया आश कि रोमन अंक जो है कई रीते लखाए एक आप लाख न गणी लीए एट अपन आइडिया आ जाए हूँ एम कहूँ कि भाई चलो त्र लाख अड़तालीस हज़ार नौ सौ ने ओगण साइठ त्र लाख सौ पेला अपने लाख लेवा त्र लाख की शुरुआत करने तो जो मैं ऑलरेडी तक लखेलू है त्र लाख एट के था ई आपने खबर हो त्र लाख एट मैं एट्ला पहला तक बधु लखाई दीद त्र लाख एट सी बार सी बार सी बार एट आ थी गये त्र लाख सी बार सी बार सी बार आ थी गय त्र लाख हमें लेवा अड़तालीस हज़ार अड़तालीस हज़ार लेवा पेला चालीस हज़ार लेवा चालीस अड़तालीस अड़तालीस खरेखर के तो जो सौ पेला अपने अँचार जे मैं तमने अगौ लखाव है यज विचार आ चालीस हजार थी गया चालीस हजार आपने शू आप एक्स बार एल बार आ थी गय चालीस हजार तो लखी नाखा आप एक्स बार एल बार याद रखो जो एक्स बार एल बार आ थी गया चालीस अड़तालीस एट आठ हजार आठ हजार लेवा शू कर आगे मतलब आग ते लखी ना सी एम एट सी एम थी गुरा नौ बराबर खबर हो रीते दाखला गणाये कई प्रश्नों मटिरियल टेलिग्राम चेनल में मिली जैसे सो आई विश के तब बदा दाखला है क्वेश्चन बदा गणी नाखो के प्रश्नों जो आ वीडियो तमने सारो लगे तम लगे नहीं साहब पहली बार यूट्यूब में पहली बार तीस लाख वालू कोई लई ने आयु हाँ तो मार वालीड़ाओ एक काम करने क्यू पेला तो लाइक करने बीजू सब्सक्राइब करने बराबर है तीज शेर करने हारो हर एक काम करना क्यों कमेंट कर कही दो साहब आ वीडियो केव लाइ गो 
बराबर आखो वीडियो तक मजा आई हो तो कमेंट करो जेव तमने लाइक हो तमें कमेंट करो मैं नेक्स्ट सेशन में टील देट टेक केर बाय जय हिंद